皆さんごきげんよう上川薫です今回取り上げる話題は岸田政権が発足しましたこれに伴って大臣の顔ぶれも確定そのことについて言及していこうと思いますまず第一にインターネットや報道機関の評価としては安定の岸田という言葉を今回も連呼している場面がありました全体的に言えば高齢な議員もそして若手の議員も幅広く採用したことにより顔ぶれが非常に新鮮だという表現がされています確かに初めて大臣になりましたよという人も多いのが一つの特徴となっていますですから従来の顔ぶれがそのまんまだなといったことがないのが一つの特徴としてあることから岸田さんは自分が総理大臣になった時にはこの人をあてがおうといったことを以前から考えていたんだなということがうかがい知ることができますそのような準備がもしもできていなければそれこそ以前の政権から引き継ぐ人材といったものが非常に多くなっていたことでしょうそして今回の大臣の顔ぶれの一つの特徴としては最後の最後には自分を応援してくれたであろう二階派に対する重要ポストの割り当てといったものがないといったことが一つ特徴として挙げられます経済安全保障担当の大臣に二階派の人がなってはいますがこの人物についてはかなりあまり幹事長との関係性は深いと言われており決して二階派だからイコール親中派の議員というわけではないそのような評価がされていますもちろん実際のところどうなのかといったのはこれからの政権運営そして政策の進み具合を見ていかなければならないわけですが少なくとも二階派の勢力はどんどんと膨らんでいますよというそのようなことは外見上は見えません菅政権から岸田政権へと変わったことによる一つの変化と言えるでしょうそもそも二階さんの勢力が伸びていたというのは安倍政権そして菅政権ともに二階派をある程度味方に引き込んでおけば政権が安定するというある意味打算の結果であり決して最良の結果を求めたものではありません岸田さんは二階派とある程度距離を保ちつつも安倍麻生さんのこのラインの支持勢力といったものに支えられる形で政権運営ができるだろうと踏んでいるのでしょうまたインターネット上では小泉環境大臣が今回外れたことを喜ぶ人たちがいますなぜそのようなことになっているかといえばまあ皆さんもご存知の通りスーパーなどのレジで買い物をした時にはいちいち毎回毎回のようにゴミ袋をいりますかいりませんかみたいな話をしなければならなくなったそんなことが非常に億劫に思っている人が多いからですレジ袋というのは基本的には環境負荷を下げるための政策として推し進められたというのが表向きな話としては語られているわけですが実際的にはほとんど効果がない政策だとも言われていますなぜならば多くの人たちにとってレジで袋をもらうというのは家に持って帰ってもまたゴミ袋として再利用し燃えるゴミの時には必ずのように出されるようなものです決してレジでもらった袋をその場で捨ててその袋が川へ流れ込み海へとたどり着きそして海を汚すといったような循環へとつながることは非常にレアなケースだと言えるでしょうですから新しい環境大臣になってこの政策について見直してくれたらいいのになという声が今から上がっていますまた環境政策だけではなくエネルギー政策とも関連があるのですが岸田政権の曖昧なエネルギー政策のもとではありますが少なくとも岸田さんは反原発派としてのイメージはほとんどない状況ですからまず今ある原発の積極的な利用について前向きであれば極端な自然エネルギー導入へと進むことはあまり考えられませんこの点について少し安心している経済界といったものが見られますなぜならば自然エネルギーをやたら導入するようになればそれは恐ろしいほどの電気代の高騰へとつながりそのことは当然のように経営上の大きなコスト負担になりますまた一般国民にしても自然エネルギーの導入に伴って余計な電気代がどんどんかさんでいくんであれば果たして多くの人たちにとって幸せなのでしょうか私はそうは思いません持続可能な社会を実現するためには自然エネルギーを導入した方がいいという大しずについては別に否定はしませんがしかしそのような方策を進めるのであればより効率的なエネルギー源といったもものをもっともっと活用すべきでしょう今現在においては科学技術の発展により小型原発といったものの技術がどんどんと進んでいますですから今までのような超大型原発に頼るのではなく小型原発を積極的に導入してそしてその間に核融合発電への技術研究などを行っていけばむやみやたらと日本の自然環境に合わない太陽光パネルの無理をした自然エネルギー導入などに踏み込まなくても私はいいと思いますまた日本では火力発電についても非常に高効率なものを作る技術がありますから
古いものそして効率の悪いものを積極的に新しいもの最新鋭のものに組み替えていくそういったところにもお金を割り当てるべきでしょう効率が悪いものから効率の良いものそして環境負荷も高いものか環境負荷の低いものへと組み替えるだけでも着実な前進が見られるはずですそして経済対策という面においても岸田さんも今回の総裁選においてははっきりとしたビジョンというものが残念ながら見えているわけではありません積極的な財政出動を行うんだろうなぁというなんとなくのニュアンスはつかめるのですがだからといってドーンと来ますよというちょっと衝撃的な内容は全く見られませんいわゆる安定の岸田さんという意味においては確かにむやみやたらにガンガンお金を出しますよといったところから出しすぎだという批判が出るわけではないのですがしかし出し渋りをするんであればやはり今後の見解は非常に不安なものとなりますそのことが現れているのが私は日本の株式市場だと思います。総裁選が始まるときにおいてはどちらかというと積極財政といったものが評価され、そして今後のことを考えるともっともっとお金が出てくるんであれば市場にとってもプラスだなという具合にして株価などもどっちかというと上がり気味でした。しかし現在においては総裁選が終わった後、ちょっとなこのままだとあんまり市場にとっては良くないかもしれない。岸田さんというのはインパクトがないだろうなといったところか期待が下がっている状態です。もちろん海外の情勢においても中国恒大が経営破綻の危機にありそしてそのことが中国の不動産バブリの崩壊へとつながるかもしれないなといった話やもしくはアメリカに市場においては債務上限の取っ払うことがなかなか政治的に妥結できずにアメリカ国債がデフォルトしちゃうかもなといった話などもあって全体の状況としては様子見をした方がいいかもしれませんそういった意味では海外情勢に引っ張られてはいるものの日本の株式市場も3万円のあたりから一気に下がってってきているのですから日本だけがどっぽだかをするような状況ではありません多くの人たちにとってみれば岸田さんが例えば金融課税を強化する方向へと踏み込むかもしれないなといった話や財政出動が中途半端になるかもしれないそういったところについて結構不安視しているものですそしてこのようなどうもなんだかすっきりしない中途半端な状況といったものが続く中においてさっさと選挙へと突入しようとしています今月中旬にはもう選挙工事を行ってそして月末には投開票へとなだれ込むということが報道されています。実際どのような政策を取りまとめるかについてはものすごい大変なことになると思います。この件に関して自民党の政調会長になった高市氏はもう速やかに選挙公約の取りまとめに入らないといけないといったところからもう徹夜続きになるかもしれないそのような覚悟を述べていました。実際選挙までの期間はもうほとんどなくそれだけに選挙公約を詰めていく時間的余裕もほとんどありません。といった具合にして私の話を聞けばなんだか自民党大変なことになってるなと思う方も結構おられるでしょう。しかしここで大きな問題というのは実は自民党以外にもあります。それは野党の方に本命となるような政党といったものがないからです。例えば立憲民主党の政党支持率というものは最低で 3% 台を記録したというのがつい最近の出来事です。なぜそのようなことになっているかといえば総裁選で盛り上がったからといった話と同時の話として総裁選にぶつけてきた立憲民主党の政策というものがあまりにもひどすぎたというのも一つの原因となっています。例えばその一例として挙げるならば、所得税について減免しますよ、1000万円以下の人であればといった具合の話が出ています。これはどのような趣旨として政策が挙げられているかといえば、それは多くの人々にとって今新型コロナの問題もあって収入が下がっていますよね。その収入が下がっている時に皆さんの税負担を下げるような政策を立憲民主党が政権を取れば行いますよというのを目玉政策の一つとして挙げたのです。しかしこれはかなり国民を騙すひどい政策ですなぜそのようにして言えるかといえば所得税というのは基本的には所得が多い人であればあるほど基本的には多く払っているものですこれはもうもちろん皆さんもお分かりだと思いますが年収型では1000万円以下だとなくなりますよと言われればじゃあ年収999万円の人と年収200万円の人とどっちの方がより多く手元に残るお金が増えるのかといえば当然のように年収が高ければ高いほど多くの所得税が減免されることとなりますつまり金持ちに対しての優遇措置としか言いようがないのですこの政策の大きな問題点というのはまさにコロナで困っている人たちの経済的困窮を救うための政策だと言いつつも実際には困っていない人たちに対してより多くの恩恵を与える点ですこれをあたかも低所得者向けの政策として掲げるあたりが立憲民主党の恐ろしいところです
このような一つの例を挙げましたが立憲民主党があまりにも政権を任せられないなという政党であることを自ら告白しているというのも本当に大きな日本の悲劇です自民党以外に投票したいと思う人たちが本当に頭を抱える状況を作り出していますこのように野党にあまりにも期待が持てないような状況ですが自民党自身に対する圧力というものが非常に下がっている状態ですこのような状態で行われる衆議院選挙において岸田総理が一体どのような政策を掲げて戦っていくのかというのは要注目のポイントですあまりにも弱すぎる野党に対して選挙で勝利するならばそれは岸田政権が長期化することを意味するでしょうただし岸田総理というのは残念ながら平和な時にはおそらく安定していて問題ないのですが私は国際情勢上において今は緊迫そして危険な状態に日本はあると思っていますから果たして現在の状況に合っているのかは疑問です。皆さんは現在のところ岸田政権に対する期待と不安はどのようなものになっているでしょうかぜひともコメントしていってください。それでは最後に少し余談をしておきましょう。今回の余談というのは、私が選挙に出るかどうかについてのお話です。私は基本的にはこのチャンネルにおいて政治系的な話題というものを様々行ってきました。そういったこともあって、私の動画を見た人の中には、選挙も近づいてきてると言うんであれば、上川さんは選挙に出ないんですかといった問い合わせを受けることがあります。私のチャンネルを長く見ている人であればわかるとは思いますが、私は YouTube でこうした政治的な話題をするのは、基本的には多くの支持者を得て、その支持を受けた形で選挙に出て、国会議員になって、自分の意見というものの影響力を拡大することが一つの目的となっています。なお、ここで注意してほしいのは、私の目標は政治家になることではありません。政治家になるのは私の影響力を拡大するためのその手段として一番力が強いからですですから私の影響力が強まるのであれば別に国会議員になる必要はありませんしかし現状からして言えば私はまだまだチャンネル登録者数が10万人ちょっとという状態ですからとても選挙に出て議員になれるほどの支持を受けているわけではありませんまた衆議院選挙が近づいているわけですが私は衆議院選挙に出ることはおそらく全くないでしょうなぜならば私が目指しているのは参議院の比例区だからですなぜ参議院の比例区かといえばそれは全国の人たちから支持を受けた時に投票を受けることができるからです例えば衆議議員選挙に出るという話になれば必ずどこかの選挙区に依存する形となりますからそれ以外の地域の人たちからの投票を受け付けることができませんしかし参議院の比例区であれば全国からこの人に投票したいといったものを書き込めばどこからでもその支持票といったものを集計してもらえることができますいずれは選挙にといった話をするとどこの政党からですかといったこともよく聞かれるのですが同じようにこれについても私のチャンネルを見ている人であればわかるかとは思いますが私は既存政党から出るつもりというのは今のところはありません。例えば自民党について言っても私は高市さんを推していますよという話はしますが同時に自民党には親中派の人たち親韓派の人たちもたくさんいますよということはこれまでも何度となく述べてきましたこのように政党に入るとどうしても様々な意見が対立というものがあってその中においては全く受け入れたくないような政策を打ち出す政権になることは十分あり得るわけですそのような時にしぶしぶ従ってどの法案に賛成するかといったことを実績として残すとそれが延々とあの人は何々の政策に賛成していたじゃないかとまあ責め続けられることとなりますですから私が選挙に立候補する時というのはどちらかというとそうした既存政党のどこからといった話ではなく私自身は無所属もしくは全く自分の考えにものすごく近いような政党ができた時にしかそのような政党で出馬することはないでしょう。以上、今回の余談により、私はどんな風にして考えていて、政治的な主張をしているか、まあ、その理由付けといった部分について、皆さんにぜひとも知ってもらえればなと思います。何々をしたらいいのにという意見を私が付け加えることが多いな、そうした自分だったらこうするのになといった話を同時にしているからです。決して全くの傍観者で批判だけしていればいいやみたいなつもりで何かの政策について話をしているわけではありません
そして多くの人が感じているであろう私の意見というのは別に何も突飛なことをいきなり言い出しているというよりは多くの人たちがそうした方がいいのになといったものを別に私自身はそのように考えているから皆さんにお話ししているにすぎません。例えば中国が脅威ですよという話をするのは私は実際そう思っているからですそして尖閣諸島が危ないんだから尖閣諸島に施設と人を配置すべきだという意見だというのは私がそう考えているからそう皆さんに解説としてお話をしているのですそしてそのような意見を既存政党は全く採用していないところが多いわけですから既存の政党から私が出馬するということはまあ基本的にないだろうというわけですこうした何々した方がいいのにという話というのは基本的にはもっといい案があるといった話やそんなことをしたら何々になるじゃないかといった意見なども多く出やすいものであり決して多くの人たちに広く受け入れられるような動画作りとしては向いてはいませんどちらかというとみんながみんな賛同するようなあの人はこんなことがひどいねひどいねそうだよねそうだよねといった共感を呼び起こすような動画の作り方をした方がはるかに敵は少なく支持者は増えるでしょうしかしそれはあくまでも文句を言っているだけや批評しているだけの人になってしまい私はそのような活動の先に待っているのは立憲民主党から出馬する以外の道はないと思いますそしてそのような形であればもうすでに十分国民はそんな文句だけ言うだけの議員なんて全く意味がないと多くの人が思っているはずですもちろんそのようなスカッとするようなひたすら悪い点はここだここなんだからこいつらは何々してしまい的なところでけなしまくるのは見ていてすっきりするかもしれませんがそのような動画以外にもうんうんどうしたらいいんだろうなとこれよりもっといい政策ってどんなものがあるだろうそういったことをしっかりと考える動画というのも私は十分に見応えがあるものだと考えていますといったわけで今回の余談というのは選挙が近づいてきたからには私はどう選挙に向き合っているかその考えについて皆さんにお伝えしました支持者が増えていけばいずれは私は選挙に出ることになるでしょうし逆に支持者が増えていかないのであればいつまでもインターネット上で皆さんにこういったお話をし続けるといったことになるでしょう支持者が増えていくのか増えていかないかによってその未来は変わってくると思っていますそれでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね